New York a jazz egyik fellegvára. Német Ferenc dobolásával meghódította ezt a világot. Immár húsz éve a New Yorki jazz élet meghatározó zenésze és zeneszerzője. Most éppen saját zenekarával egyik zenésztársuknál próbálnak Manhattanben. A híresé vált magyar zenész egy ezer fős településről Zalacsányból származik. Zenés családba született, édesapja is dobos volt. A szüleim azt mondták, hogy két éves lehettem, amikor, amikor így látták, hogy, hogy dobolok. Sőt, anyukám mesélte, hogy amikor mentem óvodába, akkor mindig kellett vinni a, a dobverőt magammal, és egyik alkalommal, amikor véletlenül otthon maradt, akkor addig sírtam, amíg apukám hazament <gül> érte. Úgyhogy számomra a dobolás az mindig egyértelmű dolog volt apukám miatt, Valahol ez egy titkos kapcsolat az apukámmal, hogy egy olyan nyelv, amit, amit csak mi beszélünk. És nagyon szerettem azokat a, a lakodalmakat, bálokat, ahova apu elvitt. Szombaton vagy, vagy pénteken délután ki kellett takarítani az autót, és akkor mondta apukám, hogy na, akkor mehetek vele, hogyha segítek kitakarítani az autót. Zenei tanulmányait Zala Apátiban és Zalaegerszegen a zeneiskolában kezdte, majd a Győri Zeneművészeti Szakközépiskolába járt. Talán 15-16 éves lehettem, amikor így nagyon rákaptam a jazz ízére, mert a jazz zene az, azért van struktúrája, de nagyon szabad az ember ki tudja fejezni önmagát. 18 évesen felvettek a Liszt Ferenc Akadémiának a jazz tanszakára, Elvégeztem, közben felvételeztem a Berkeley-re, Berkeley College of Music Bostonba, ahova kaptam egy ösztöndíjat, és így kerültem ki 22 évesen Bostonba. Felvételeztem a New England Conservatory-ba, ott egy évet végeztem el a master programon, de közben felvettek a Thelonious Monk nevezetű institútba. Minden két évben egy zenekart gyűjtenek össze a világ minden részéről. Amikor én voltam ott, akkor heten voltunk. Itt ismerkedtem meg többek között Herbie Hancock, Wayne Shorterrel, Terence Blanchard, Ron Carter, John Scofield, Dave Holland, nagyon sok olyan zenésszel, akivel aztán később együtt is játszottam. És 2003-ban végeztem, és 2003 óta pedig New Yorkba élek. New York a központja igazából a jazznek ma. Ez volt New Orleans, Chicago, a mai modern jazznek New York a központja. New Yorkon belül pedig elsősorban ez a környék, a West Village. Itt állunk a Blue Note Jazz Club előtt, ahol nagyon sokat játszottam és játszom. És nagyon szeretem ezt a környéket, mert igazából az összes jazz club, meghatározó jazz club itt van. Nem messze egy pár utcányira itt a Village Vanguard, aztán itt van a Smalls, itt volt a Fat Cat, Mezro, és nagyon sokat játszom is, meg járok, hallgatok embereket itt ezen a környéken. Nem úgy történt, hogy egyik napról a másikra egyszer csak a Blue Note-ba játszottam, hanem egyik klubból a másikba, éttermekbe, tehát mindenfelé játszottam, és aztán lépésről lépésre ez kialakult. Azért Covid előtt én 220-230 napot e, turnéztam. Úgyhogy az, az azt jelenti, hogy egy hónapban egy hetet voltam itt, és abban az egy hétben volt egy-két koncert, és hát ez, ez gyakorlatilag így áll be. Szintén a környéken található a Joe's Pub, ahol éppen hangbeállást tartanak, az esti koncertre készülnek. Emilio Szóla és Antonio Lizanna partetjében lép fel, velük közös lemezt is készített. Német Ferenc saját zenekarán kívül rendszeresen játszik különböző formációkban, a New Yorki jazz élet más meghatározó szereplőivel. Ez a zene igazából az argentin nép zene és a és a flamenkónak az ötvözete, plusz jazz. És Emilioval több mint 15 éve játszom együtt. Két évvel ezelőtt megnyertük a Latin Grammy-t, ami egy, hát az, az gyakorlatilag olyan, mint a lotto. <gül> és nagyon sokat zenélek együtt, akik, akik a mostani jazz életnek tagjai, Seamus Blake, Chris Cheek, Joshua Redman, John Patitucci, Lionel Duekelmi. Szóval nagyon sok ö, olyan zenész, akik, akik meghatározó alakok ebben a, a világban. Az én játékom az nem kimondottan csak jazz. Tehát nyilván itt is, meg mindenhol a jazz a közös nyelv. Ezen kívül én azért tanultam mindenféle zenéket, dél-amerikai zenéktől kezdve afrikai zenét, Indiába voltam hétszer. Vonzó a, 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 a zenészek számára, hogy én hozom magammal a magyar népzenét. A népzenei motivumokat 
beleépítem az én zenémbe. Főleg azért, mert tanultam klasszikus zenét, azért Bartókodály, ez, ez mind nagyon nagy hatással volt rám is. Amikor én zenét írok, gyakorlatilag automatikusan ez, ez, ez átjön. 2020-ban jelent meg a Freedom című lemezem. Volt egy 6-8 hónap, amikor nagyon mélyen belementem a, a, a magyar népzenébe, és, és onnét vettem ki elemeket, és habár jazz, van benne valami olyan különleges, amit, amit mondhatom máshol nem nagyon talál meg az ember. Freedom című lemezével megnyerték az Independent Music award jazz kategóriában. A Zala megyéből származó dobművész népszerűségét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy egy ismert hangszertechnikai cég is vele reklámozza termékét, és a legnagyobb dobmárkák támogatják. Négy évvel ezelőtt megkerestek, mert hogy van egy applikáció, aminek az a neve, hogy Drum School, ez egy dobiskola. Az én applikációmmal reklámozzák ezeket az erősítőket, amik gyakorlatilag kimondottan elektromos dobhoz vannak. És hát ez egy nagyon nagy megtiszteltetés. Az applikáción belül ki tudod választani, hogy csak a jobb kezet tanulod, csak a bal kezet tanulod, csak a jobb láb, bal láb, le tudod lassítani, van több mint 400 különböző groove, különböző stílusok, a latin amerikaitól kezdve a drum and bass, a rock and roll, tehát mindenféle stílus. Ebben a kategóriában mondhatnám, hogy a, az első olyan program, ami, ami igazából megtanít e, dobolni. Jó úton halad, hogy édesapjához hasonlóan tehetséges, elismert dobos váljon a legifjabb német Ferencből, aki most múlt egy éves. Apáról fiúra száll a hagyomány, hiszen Ferenc is egészen kicsi korában édesapját figyelve kezdett el dobolni. Ő is, mint láthattad itt a, a hangbeálláson, három órán keresztül ott ült, végig dobolta az egészet gyakorlatilag, és ezt, ezt tanítani nem lehet, főleg egy ennyi idős gyereknek. Nagyon kicsi korától, pár hónapos korától ott ült az önembe, látta és élvezte, és látom azt, hogy, hogy képes e, dobolni. Mert hát tényleg mondhatom, hogy jó technikája van, ennyi idősen, szóval meglepő. Úgyhogy ez egy nagyon jó érzés egy apának főleg. Ferenc tehetsége mellett a lehetőségekre mindig nyitottan, és persze rengeteg gyakorlással ért el, hogy zalacsányból indulva, a New Yorki klubok elismert művészévé váljon. Az én zenekaromban én választom meg, hogy kikkel játszom, mikor játszom, hol játszunk, stb. stb. Én írom a, a zenét. A siker igazából úgy épül fel, hogy az embernek dolgozni kell önmagán, mindenképp kellenek azok a képességek, ami kell a sikerhez, ugyanakkor kellenek a kapcsolatok, kellenek a lehetőségek. Ezt úgy szokták mondani, hogy a felkészültség találkozik a lehetőséggel. Ha valaki nem elég felkészült, akkor hiába jönnek lehetőségek, a lehetőségek elmennek. Ugyanakkor, ha valaki nagyon felkészült, de otthon ül, ha az emberek nem tudnak rólad, akkor hiába vagy felkészült. Tehát ennek a kettőnek mindig egyensúlyba kell lenni. Én állandóan gyakorlok, zenét hallgatok, állandóan tanulok új dolgokat, ugyanakkor kapcsolatokat építek napról napra lemegyek klubokba, ismerkedek zenészekkel, régiekkel, újakkal. Ez úgy néz ki, hogy van, amikor egy órát, van, amikor három-négy órát gyakorlok, de minden nap gyakorlok. Tehát számomra az, hogy ha nem ülök le a dobhoz egy nap, akkor, akkor nem érzem jól magam. És néha a feleségem mondja, hogy na jó, mennyi gyakorolni, mert <gül> tudom, hogy nem vagy jó. 